నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రెండవ తేదీన వన్ టౌన్ మనీ గాంధీ ఆలయాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం గాంధీ జయంతి ఉత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను వెల్లడించిన కలెక్టర్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని కొండ ప్రాంతాల్లోని నీటి సమస్యలు త్వరలోనే పరిష్కరిస్తాం పంతొమ్మిదవ డివిజన్లో పర్యటించి రెండు సిమెంట్ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే గద్దె గాంధీ ఆశయాలను అపహాస్యం చేసే విధంగా టీడీపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోంది రాజధానిలో గాంధీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి సీఎం కావాలంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళల ప్రత్యేక పూజలు దుర్గమ్మ వారికి పసుపు కుంకుమ సమర్పించిన మహిళా నేతలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని వన్ టౌన్లోని సాయిరాం థియేటర్ వద్ద నిర్మించిన గాంధీ దేవాలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించనున్నారని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు అనంతరం ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన స్వచ్ఛతే సేవాకు సంబంధించిన ఎగ్జిబిషన్ తిలకిస్తారని చెప్పారు గాంధీ జయంతి ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్న స్వచ్ఛత సేవా కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పనులను కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం పరిశీలించారు అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛత సేవా కార్యక్రమంలో ఓడిఎఫ్లో దృఢ సంకల్పంతో ఉండాలి అంటూ ప్రతిజ్ఞ కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున రైతులను తీసుకువెళ్లాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని తెలిపారు స్వచ్ఛత సేవా కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలువురికి అవార్డులు అందిస్తారని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ స్టాల్స్ అన్ని సందర్శించిన తర్వాత వేదికపై వచ్చిన తర్వాత మిగతా మంత్రులు శాసనసభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరి సమక్షంలో దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అనేది మనం ఏ విధంగా అచీవ్ చేయబోతున్నాము అనే ఒక నిర్దిష్టమైన విషన్తో ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఉద్దేశము డిసెంబర్ నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఈ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అనేది అచీవ్ చేయాలని గట్టిగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మొదటి ఫ్యాక్టర్లో మనం సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో వారి ఆదేశాల ప్రకారం మనము అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటికే మన జిల్లాలో తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీల్లో సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ కంప్లీట్ చేసి రెండు వేల తొమ్మిది వందల మంది గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ని పూర్తి చేసి ప్రతి ఇంటికి డ్యూయల్ డస్ట్బిన్స్ని అందించి ఈ యొక్క వేస్ట్ని మనము సాలిడ్ వేస్ట్ని ఊరికి దూరంగా తీసుకొని పోగలిగినట్లయితే గ్రామం ఆదర్శ గ్రామంగా ఆరోగ్య గ్రామంగా ఉండగలదు అదేవిధంగా రెండు వేల జనాభా కంటే తక్కువ ఉండే ఇళ్లలో తప్పనిసరిగా సోక్ పిట్స్ను కూడా ప్రమోట్ చేయగలిగితే లిక్విడ్ వేస్ట్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది తూర్పు నియోజకవర్గం నుండి కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్న నీటి సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు తెలిపారు రెండు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలతో ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ నిర్మాణం చేపడుతున్నామని చెప్పారు తూర్పు నియోజకవర్గంలోని పంతొమ్మిదవ డివిజన్ కొండ ప్రాంతంలో నగర దర్శిని కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్థానికుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు డివిజన్లో ఉన్న అన్ని రోడ్లను సిమెంట్ రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేశామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు నిధులతో కొండ ప్రాంతాల వాసుల నీటి సమస్యను పరిష్కరిస్తున్నామన్నారు ఎన్నికల సమయానికి నియోజకవర్గంలోని అన్ని సమస్యలను పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు ప్రధానంగా ఉన్న ఇళ్ల సమస్యను పట్టాల సమస్యను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామన్నారు పంతొమ్మిదో డివిజను కొండ ప్రాంతం మాకున్న పరిధిలో ప్రధానంగా మంచినీటి సౌకర్యం కోసం ఒక మంచి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ సుమారు కోటి నలభై లక్షలతో మంచినీళ్ళ ట్యాంకు కోటి ముప్పై లక్షలతో పైప్ లైన్ సుమారు రెండు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు ప్రత్యేకమైన నిధులు ముఖ్యమంత్రి గారు నిధుల నుంచి ఖర్చు పెట్టి తయారవుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలా రోడ్లు వేసేసుకున్నాం మాకు మిగిలిన రెండు రోడ్లు కూడా ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం పన్నెండు లక్షలతో ఇంకొక మెట్లు కొండ మీద రెండు రోడ్లు ఉన్నాయి వాటికి కూడా శాంక్షన్ అయిపోయింది తొందరలో వర్క్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఇక్కడ నూటికి నూరు శాతం కూడా పనులు చేయడం జరిగింది ఇక ఉన్నదల్లా ఇళ్ల కోసం అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి న్యాయం చేయటం అదేవిధ 
స్థలాల్లో గవర్నమెంట్ స్థలాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి పట్టాలు ఇవ్వడం ఈ రెండు కూడా పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఆల్మోస్ట్ పూర్తి అయిపోయింది నెల నెల పదిహేను రోజులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టి విజయవాడ నగరం మొత్తం కూడా అరవై వేల పట్టాలు ఇవ్వడానికి ఈ కార్యక్రమం తయారవుతోంది సో అది ఇబ్బంది లేదు ఇక ఇళ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికీ ఎనిమిది వేల ఇళ్ళు పూర్తయ్యాయి మన తూర్పు నియోజకవర్గంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఇళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వరుసగా ప్రయారిటీ ప్రకారం దీనికి ఎవరు కూడా ఆదుర్త పడద్దు మాకు రాలేదు వాళ్ళకి వచ్చిందని ఫీలింగ్ తీసుకురావద్దు ఎవరైతే ముందు బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ వరుస క్రమంలో మనకున్న నలభై ఐదు వేలు కూడా రెండు సంవత్సరాల్లోపు ఇళ్ళు వచ్చేస్తాయి మహాత్మా గాంధీ అంబేద్కర్ విగ్రహాలను అసెంబ్లీ ఎదుట పెట్టకుండా చంద్రబాబు విస్మరించారని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి మండిపడ్డారు జయంతికి వర్ధంతికి తేడా తెలియని లోకేష్ కు కీలకమైన పంచాయతీ రాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలను ఇచ్చారని ఎద్దేవ చేశారు బందర్ రోడ్లని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గాంధీ చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని అపహాసం చేసే విధంగా టీడీపీ పరిపాలన చేస్తోందన్నారు మహాత్మా గాంధీని ప్రపంచ దేశాలు ఆదర్శంగా తీసుకున్నాయని మన రాష్ట్రం తప్ప మిగిలిన అన్ని చోట్ల ఆయన విగ్రహాలు ఉన్నాయన్నారు వచ్చే కేబినెట్ లోనైనా తీర్మానం చేసి వెంటనే గాంధీ అంబేద్కర్ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఆ రోజుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మైనర్ పంచాయతీలకు ఆదాయం లేదని చెప్పేసి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు ప్రభుత్వం కట్టేది ఈ రోజున దాన్ని తీసేసాడు గాఢాంధకారంలో ఈ రోజున గ్రామాలు వెళ్ళిపోయినాయి ఎల్ఈడి బల్బులను తీసుకొచ్చాడు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు సుమారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పైచీలకు అవినీతి చేశాడు ఎల్ఈడి బల్బులు అనేది ఆ రోజున మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బయట పెట్టింది ఇసుకం దోసుకుంటున్నారు మట్టింది అంటున్నారు నీటిని ఏ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చట్టుగా నీరు చెట్టు కింద ప్రజా ఎన్ఆర్జిఎస్ కింద కోట్లాది రూపాయలని ప్రజాధనాన్ని దోచుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విధంగా గాంధీ తాత ఏదైతే చెప్పాడో గ్రామ స్వరాజ్యం నిలబడాలి అని అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో వాటన్నిటికి కూడా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు తిలోదకాలు ఇచ్చి దోచుకుంటా ఉన్నారనేది చాలా సుస్పష్టం అందుకనే గాంధీ తాత విగ్రహం పెట్టలేదు అనేది నేను అనే ప్రశ్న ఇకపోతే సరే వీళ్ళిద్దరని అంటే పుట్టిందే దానికోసం అవినీతి కోసం అన్యాయం కోసం అక్రమం కోసం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు నిరూపించేసుకున్నాడు ఎన్టీ రామారావు గారిని వెన్నుపోటు పోవడం పోవడం ద్వారా అదేవిధంగా చివరికి ఇక ఇక పీక్కి చేరిపోయి అంటే చివరి దశకి చేరిపోయిందా అన్నట్లుగా ఆరు వందల పైచీలకు అబద్ధ వాగ్దానాలు చెప్పి చేసి ఏ ఒక్కటి కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేర్చకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఏ విధంగా మోసం చేశాడు అనేది రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా తెలుసుకున్నారు రామారావు గారిని మోసం చేశాడు వెన్నుపోటు పొడిచాడు ప్రజలను కూడా సాక్షాత్ ఈ రోజున వెనుబడు పొడిచాడు అనేది చాలా సుస్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సీఎం చంద్రబాబు మరల సీఎం కావాలని టీడీపీ మహిళా నేతలు దుర్గమ్మ వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తాడేపల్లి జడ్పీటీసి దండమూడి శైలజారాణి నేతృత్వంలో వెయ్యి మంది మహిళలు ఘాట్ రోడ్ నుంచి కాలి నడకన అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా టీడీపీ విజయం సాధించాలని మరోసారి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షించారు అనంతరం అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమను సమర్పించారు టౌను రోడ్లు మరియు మహిళలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అహర్నిశలు కష్టపడుతున్న మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నవ్యాంధ్ర సృష్టికర్త అలాగే నవ్యాంధ్ర నిర్మాణం చేపడుతున్నటువంటి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దుర్గమ్మ ఆశీస్సుల కోసం ప్రతి ఒక్క మహిళ ఇంటి నుంచి సీఎం మీరే కావాలి అనే నినాదంతో పూజలు పూజలు చేయడానికి మరియు పువ్వులు పసుపు కుంకుమ చీర తీసుకొని వారు బయలుదేరారు అలాగే మనకి ముఖ్యంగా దేశ ప్రభుత్వం మన మోడీ గారి నుంచి దుష్ట శక్తులతో మన రాష్ట్రాన్ని జన జగన్ గారి నుంచి మనకి సీఎం గా అవ్వాలని వారి కోరికతో దుష్ట శక్తుల్ని పర్లాగాలు పన్నుతా ఉన్నారు ఆ పర్లాగాల్ని తిప్పికొట్టేందుకు మన దుర్గమ్మ గారి ఆశీస్సులు తీసుకొని మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇక్కడ ఒక తాడేపల్లి మండలం ఒకటే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వయో వృద్ధుల సంక్షేమానికి టీడీపీ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గద్దె అనురాధ తెలిపారు వయో వృద్ధులు విభిన్న ప్రతిభావంతుల సమస్యలపై నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహించి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్తున్నామన్నారు గవర్నర్ పేటలోని ఎంబీవీకే భవనంలో వయో వృద్ధుల దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి వయో వృద్ధులు మరియు విభిన్న ప్రతిభావంతుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోటేశ్వరరావు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గద్దె అనురాధ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా అనురాధ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఉన్న వయోవృద్ధుల సమస్యలను నిరంతరం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్తున్నామని చెప్పారు 
వయసు పెరిగిపోయి చేతి వేలిపై ఉన్న గుర్తులు చెరిగిపోవడంతో పెన్షన్ తీసుకునే విషయంలో సమస్యలు వస్తున్నాయని వాటిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లామని తెలిపారు జిల్లా జనరల్ బాడీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించామన్నారు వయోవృద్ధులు అంటే వారు ఎక్కడో గ్రహాల్లో నుంచి రాలేదు మనమే రేపు మరి అది జీవన శైలిలో మన దశల్లో అది ఒక దశ రేపు కాబోయే మనందరం కూడా ఆ దశకు చేరుకునే వాళ్ళమే మరి వాళ్ళంతా కూడా ఒక విజ్ఞాన గనులు మనం చెప్పాలంటే వారి అనుభవ సారంతో ఒక విజ్ఞాన గనులుగా వారంతా కూడా మనందరికీ దిశ నిర్దేశం చేసే మరి పెద్దలు వీరు ఆవేదన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశాన్ని దీవించాల్సిన వారు మీరంతా కూడా అది ఎవరైనా ఒకరిద్దరి మీద మీకు ఏదైనా అసంతృప్తి ఉన్నా లేకపోతే ఒకవేళ రాలేకపోయినా సరే అది ఏదైనా ఇబ్బందుల మూలంగా మీరు అది ఒక చిన్నతనంగా మనం చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే తల్లిదండ్రులుగా మనం పిల్లల్ని దండిస్తాం అలాగే ఏదైనా మీకు ఒక అసంతృప్తి ఏదైనా ఉంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు అని తెలియక చేశారు అనేది ఇచ్చి మీరు వాళ్ళని దీవించాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం కింద యువతకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడం పట్ల దేశమంతా కొనియాడుతోందని టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి గొట్టిపాటి రామకృష్ణ అన్నారు బందర్ రోడ్లోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షం యువతకు ఏం చేస్తుందో చెప్పకుండా చంద్రబాబు గారు యువత కోసం చేస్తున్న కృషిని కూడా తప్పుపడుతున్నారని మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ కు పోలవరంటే కనీసం నిర్వచనం కూడా తెలియదని ఎద్దవ చేశారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సలహాలు ఇవ్వాల్సింది పోయి అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారని దుయ్యబట్టారు లేదా రైతు రుణమాఫీని చేపట్టినప్పుడు గాని దేశమంతా ఏ విధంగా అయితే వాటిని అనుసరిస్తా వచ్చినాయో వాటన్నిటినీ మించి యువత కోసం ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ప్రత్యేకించి నిరుద్యోగుల్ని ఎవరూ పట్టించుకోకపోతే ఆక్రోశంతో ఆందోళనతో ఉన్నటువంటి వారిని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాజకీయ విద్రోహ శక్తులుగా పలచడం కోసం కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే విధ్వంసకారులకులుగా వాళ్ళ వైపు వాళ్ళని సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే వాటన్నిటినీ తిప్పికొడతాయి నాడు ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం పథకం పేరు మీదుగా వారికి అత్యున్నతమైనటువంటి జీవన మార్గాన్ని సాగించడానికి ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించడం దేశంలోనే శ్లాఘనీయం అని చెప్పి యువత అభినందిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అందుకనే చెప్తా ఉన్నా ఈనాడు ప్రతిపక్షానికి మీరు పథకాలను కానీ యువతకు సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి కానీ మాట్లాడేటువంటి ధైర్యం లేదు వాళ్ళని సప్రయోజనాల కోసం రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు వాళ్ళని అసాంఘిక శక్తులుగా రెచ్చగొట్టేదానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు సఫలం కావు అనే ఉద్దేశంతోనే ఈనాడు మీరందరూ కూడా దాన్ని కూడా విమర్శిస్తూ ఉన్నారంటే మీ కుచ్చితం మీ ఈర్ష మీ అసూయ అర్థమవుతూ ఉంది ఇవాళ తెలుగు జాతి ఆర్థిక నేరస్తులకి అవకాశవాదులకి ఓట్లేసేటటువంటి పరిస్థితిలో లేదు ఏమీ లేనటువంటి రాష్ట్రంలో దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ భారతదేశంలో అగ్రగామిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎదగటానికి కారణం నిరంతర శ్రామికుడు సుదీర్ఘ ఆలోచనా పరుడైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సరైనటువంటి సంకల్పంతోనే ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఈ దశలో కేవలం మీరు సలహాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి అభివృద్ధికి నిరోధకులుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి శనేశ్వరులు లేక ఎక్కడైనా శనేశ్వరుడు ఒకళ్ళు ఉంటారు ఈ రాష్ట్రానికి ఇద్దరు శనేశ్వరులు దాపరించారు సూచనలు చేయరు సలహాలు ఎవరు పోరాటం అంటాడు ఒక ఆయన దేనికి పోరాడతాడో తెలియదు ఒక ఆయన ఆర్థిక నేరస్తుడు ప్రజల సొమ్ము దోసుకుని నీతి వచనాలు చెబుతూ వారానికి ఒకసారి కోర్టుకి వెళ్ళేటటువంటి ఈ వ్యక్తి ఇవాళ ఎన్నాట్లాడితే నిందలు వీళ్ళిద్దరూ సరైనటువంటి వాళ్ళు అయి అయి ఉంటే ఇవాళ ఏమండి మీరు నీతివంతులు అనుకుంటున్నారు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల విషయం మీరు ఎందుకు నోరెత్తరు
బుల్టెల్ ని షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేవిత కంచి కామాక్షి విజయవాడ వారి దసరా దీపావళి పండుగలు మరియు వివాహ వేడుకలకు స్వాగతం వేడుక ఏదైనా వేదిక ఒక్కటే కంచి కామాక్షి కంచి కామాక్షి కంచి పట్టు చీరలకు ప్రత్యేక వేదిక మీ ఇంటి వేడుకలకు కావలసిన అన్ని రకాల పట్టు చీరలు కంచి పట్టు ధర్మవరం పట్టు ఆరణి పట్టు బనారస్ పట్టు ఉప్పాడు పట్టు పోచింపల్లి పట్టు ఇక్కత్ పట్టు కుప్పడం పట్టు గద్వాల్ పట్టు మరియు లైట్ వెయిట్ పట్టు సరికొత్త డిజైన్లలో మగ్గం ధరలకే మీకు అందిస్తోంది మీ కంచి కామాక్షి సువిశాలమైన ఫ్యాన్సీ శారీస్ విభాగంలో అన్ని రకాల ఫ్యాన్సీ డిజైనర్ శారీస్ తయారీ ధరలకే మరియు లేడీస్ రెడీమేడ్స్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ వెస్ట్రన్ వేర్ లహెంగాస్ ప్రత్యేక విభాగం మీ కోసం సరికొత్త వెరైటీలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే కంచి కామాక్షి నాణ్యత నమ్మకం ఈ దసరా దీపావళి పండుగలు మరియు వివాహ వేడుకలు కంచి కామాక్షి వారి వస్త్రాలతో శోభాయమానంగా జరుపుకోండి కంచి ధరలకే కంచి పట్టు చీరలు బజాజ్ ఈఎంఐ సౌకర్యం మరియు పేటిఎం సౌకర్యం కలదు కంచి కామాక్షి మహిళలకు చేక వస్త్రాలయం విహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ స్వచ్ఛమైన నేతితో అచ్చమైన బిర్యానీ రుచులు విజయవాడ ప్రజలకు పరిచయం చేసి నేటి వరకు అదే రుచి అదే క్వాలిటీ అందిస్తూ అతి తక్కువ ధరలకే ఇండియన్ తందూరి మొఘలై వంటకాలు అందిస్తోంది ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ మీ ఆంజనేయ నందు ఇప్పుడు ఆంధ్ర పాపులర్ సీ ఫుడ్స్ పొరమీను ఇగురు మరియు బొమ్మిడాయిల పులుసు రుచికరంగా అందించబడుతోంది పూర్తిగా హలాల్ చేయబడిన చికెన్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ మా ప్రత్యేకత ఆర్డర్లపై క్యాటరింగ్ చేయబడును ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ రోడ్ గవర్నర్ పేట గురునానక్ కాలనీ స్వాతి థియేటర్ రోడ్ భవానీపురం లబీపేట విజయవాడ భాషా పండితులకు స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా పదోన్నతులు కల్పించాలని రాష్ట్రీయ ఉపాధ్యాయ పండిత్ పరిషత్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తుమ్మల గిరిరాజు డిమాండ్ చేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముప్పై వేల మంది ఎస్జిటీలకు పదోన్నతి కల్పించిన ప్రభుత్వం భాషా పండితులను విస్మరించడం బాధాకరమన్నారు గాంధీనగర్లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద భాషా పండితులు ఆత్మగౌరవ దీక్షలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా గిరిరాజు మాట్లాడుతూ భాషా ప్రమాణాలు పడిపోతున్న తరుణంలో భాషను బోధించే వారిని ఏమాత్రం ప్రోత్సహించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పెండింగ్లో ఉన్న పదివేల భాషా పండిత పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మున్సిపాలిటీ పాఠశాలల్లో భాషా పండితులను అప్గ్రేడ్ చేసినప్పటికీ పదోన్నతులు కల్పించకపోవటం దారుణమన్నారు తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లేందుకు ఒకటి నుండి ఐదు వరకు దీక్షలు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం స్పందించిన పక్షంలో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ రోజున అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి అక్టోబర్ ఐదు వరకు భాషా పండితుల ఆత్మగౌరవ దీక్షలు అని చెప్పేసి మేము చేపట్టడం జరిగింది దీనికి ప్రధాన కారణము భాషా పండితులు అనే వ్యవస్థ పోవాలని చెప్పేసి అందరూ స్కూల్ ఎస్టేట్లుగా పదోన్నతి పొందాలని ఉన్నతీకరణ జరగాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముప్పై వేల మంది ఎస్జిటీలకి పదోన్నతి కల్పించి వర్గోన్నతి చేసిన ప్రభుత్వము భాషా పండితులకు మాత్రం కంటి తుడుపుగా ఒక వెయ్యి అలా ఇస్తూ భాషా పండితులు ఈ రోజులకు కూడా వాళ్ళకి వర్గోన్నతి లేకుండా పదోన్నతి లేకుండా నిలిపివేయడం అనేది చాలా బాధాకారం కాబట్టి ఆ పదివేల రెండు వందల ఇరవై నాలుగు పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకేసారి వాటిని అన్నిటినీ వర్గోన్నతి చేసి అందరికీ పదోన్నతులు కల్పించాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాము స్మార్ట్ పార్కింగ్ పేరుతో కార్మికుల కష్టాన్ని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ దోచుకుంటుందని వన్ టౌన్ వ్యాపారస్తులు మండిపడుతున్నారు చిన్న చిన్న సందులు కావడంతో రోడ్లపైనే వాహనాలు పెట్టుకోవలసి వస్తుందని దానిని అదునుగా తీసుకుని అధికారులు ఫీజులు విధించడం దారుణమన్నారు రోజుకు కూలీకి రెండు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున వేతనం చెల్లిస్తున్నామని అందులో డెబ్బై రూపాయలు స్మార్ట్ పార్కింగ్ చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు స్టాండింగ్ కమిటీ కౌన్సిల్లో చర్చించకుండా స్మార్ట్ పార్కింగ్ ఎలా తీసుకొచ్చారని ప్రశ్నించారు కార్పొరేషన్ అధికారులు ఇప్పటికైనా స్పందించి వన్ టౌన్ లో స్మార్ట్ పార్కింగ్ ను రద్దు చేయాలని లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఒక కూరగాయల కొట్లో అంతా నిరసనకి చిల్లర కొట్లే కానీ కూరగాయల కొట్లే కానీ బిళ్ళ కొట్లు అంతా నిరసన చేస్తున్నారు ఈ రోజున స్మార్ట్ పార్కింగ్ పెట్టి ఇక్కడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఉన్నదంతా కూడా చిన్న చిన్న సందుల వలన ఈ స్మార్ట్ పార్కింగ్ అనేది దీనికి రద్దు చేయాలి అలాగే ఇక్కడ వ్యాపారస్తులు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు గతంలో ఏదైనా మనం పార్కింగ్ ప్రైవేట్ పార్కింగ్ చేసినా ఏది చేసినా ఉచితంగా ఉండేవి ఎవరు ఆడపద ఆడపై ఎవరు వాళ్ళు ఎత్తుండేవారు అలాగే ఈ రోజున ఏంటండి స్మార్ట్ పార్కింగ్ పెట్టి ఒక మా సభ్యులుగా డెబ్బై రూపాయలు ఒకవేళగా డెబ్బై రూపాయలు వదిలి చేస్తున్నారు బండికి అలాగే రోజుకి మాకు ఇక్కడ ఉన్నది రెండు వందల యాభై రూపాయలు చేతులు ఇస్తున్నాం కుర్రాడికి డెబ్బై రూపాయలు స్మార్ట్ పార్కింగ్ వాళ్ళకి ఇక్కడ బండికి డెబ్బై రూపాయలు కట్టాల్సి అవుతుంది ఒక్కొక్కటికి రెండు మూడు బళ్ళు ఉన్నాయి కుర్రోళ్ళతో కలిపి మాకు రెండు మూడు బళ్ళు ఉన్నాయి ఈ పార్కింగ్ ఎమ్మటే రద్దు చేయాలి
మా వ్యాపారస్తులను చాలా ఇబ్బంది పెట్టి గురి చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో నాలుగు జిల్లాల్లో కరువు తీవ్రంగా ఉంది దానిపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు కూలీ సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగరాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం తక్షణమే నాలుగు వందల మండలాలను కరువు మండలాలుగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ వర్షాభావం వలన ఏ పంట సక్రమంగా చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు విదేశాల నుండి దిగుమతులు నిలిపివేసి ఇక్కడి ఉత్పత్తులను ఎగుమతులు చేసే చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు స్వామినాథన్ సిఫార్సులను అనుసరించి ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ముఖ్యంగా ఇవాళ వ్యవసాయ రంగం తీవ్రమైన సంక్షోభంలో ఉంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వ్యవసాయ రంగానికి రైతాంగానికి ఆదుకుంటామని చెప్పి ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చారు కానీ వాళ్ళ రైతాంగం పండించిన పంటలకు కూడా సరైన గిట్టుబాటు ధర లేదు ప్రత్యేకించి రాష్ట్రంలో కరువు పరిస్థితి తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈనాటికి కూడా కరువు నివారణ చర్యలు చేపట్టడం లేని పరిస్థితి వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఉంది రేపుకి ఎన్నికలు రాబోతూ ఉంది కాబట్టి మేము అన్ని రకాల సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసేస్తున్నామని చెప్పి ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నారు తప్పితే వాస్తవంగా ఆచరణలో రైతాంగానికి కరువు నివారణ చర్యల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏ చర్యలు చేపట్టలేదు వాళ్ళు తీవ్రమైన సంక్షోభంలో రైతాంగం ఉన్నారు ఇది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే వాళ్ళ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలన్నీ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఆ పరిశ్రమల్ని పక్కన పెట్టేసి కేవలంగా మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలకో సెజ్ కంపెనీలకో ఇతర దేశాలు తిరిగి ఆ కంపెనీలు తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు తప్పితే మన రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగానికి ఉపయోగపడే పరిశ్రమలు ఏమైనా ఒక్కటైనా పెట్టాలేదు మా ప్రశ్న తమిళీయులపై పోరాటం చేసి ఆంధ్రులకు స్వాతంత్రం తీసుకువచ్చిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు అని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కోగంటి సత్యం అన్నారు రాష్ట్రం అవతరించింది నవంబర్ ఒకటవ తేదీ కాదని అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీ అని గుర్తు చేశారు రాష్ట్రం అవతరించిన రోజు సందర్భంగా వండౌన్లని పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కోగంటి సత్యం పూలమరాలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రాణాలకు సైతం తెగించి తమిళీయుల దగ్గర నుంచి తెలుగు వారిని విముక్తి చేసిన మహనీయుడు పొట్టి శ్రీరాములు అని కొనియాడారు ఆయన పోరాటం నేటి రాజకీయ నాయకులకు ఆదర్శమన్నారు కామ్రేడ్ పొట్టి శ్రీరాములు గారు యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆమర నిరాధ్యక్ష చేసి ప్రాణాలు అర్పించి తమిళనాడు తమిళియన్ నుంచి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడగొట్టినటువంటి రోజు ఈరోజు కానీ అందరూ నవంబర్ ఒకటి అనుకుంటారు నవంబర్ ఒకటి కాదు ఇదే రోజు ఒకసారి చరిత్ర చూసుకోవాల్సిందిగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి ఆ మహానుభావుడు మనల్ని తమిళియన్ నుంచి విడగొట్టి మన ఆంధ్రులు తెలుగు వారం తెలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం తెలుగు వారం అందరూ కలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ప్రాణ ప్రాణ త్యాగం చేసినటువంటి ఆ మహానుభావుడికి నా విప్లవ జోహార్లు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజుని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అధికారులు పెన్సిల్ గీతని రబ్బర్తో ఎలాగైతే చెడిపి వేస్తారో అలాగా ఈ రోజుకి ప్రాధాన్యత లేకుండా మరి నవంబర్ ఒకటో తారీఖు ఆంధ్ర అవతరణని దాన్ని మసిబూసి మారేడుక చేశారు కానీ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు తమిళ రాష్ట్రం నుండి తెలుగు రాష్ట్రాన్ని కావాలని కోరి ఆయన ప్రాణాల్ని సత్యాగ్రహంలో విడిచిన రోజు ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ శక్తులకు కొమ్ము కాసేలా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఇది దేశానికి ప్రమాదకరంగా మారుతుందని సినీ క్రిటిక్ కత్తి మహేష్ అన్నారు ఉత్తర దక్షిణ పేరుతో బీజేపీ ప్రభుత్వం విభజించి పాలన సాగిస్తోందని దుయ్యబట్టారు గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్లో జయాంధ్ర ప్రజా సమితి ఆధ్వర్యంలో అరవయవ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ సభ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కత్తి మహేష్ మాట్లాడుతూ కార్పొరేట్ శక్తులకు సహజ సంపదను దోచిపెట్టడం ద్వారా ఆదివాసుల జీవన ప్రమాణం దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందన్నారు కార్పొరేట్ శక్తులకు కొమ్ము కాస విధానాన్ని తరిమికొట్టేందుకు ప్రజలందరూ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు కార్పొరేట్ సంస్థలు ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది ఎకనామిక్ హిట్మెన్ అని ఒక ఒక అతను ఎవరైతే ఒక దళారి ఉన్నాడు అతను రాసిన పుస్తకంలో చాలా క్లియర్గా చెప్తాడు ఏ దేశాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఉన్న ఆర్థిక వనరుల మీద ఆధిపత్యం సాగించాలి సహజ వనరుల్ని సొంతం చేసుకోవాలి రాజకీయ నాయకులకు ఫండింగ్ ఇవ్వాలి ఆ దేశం యొక్క ఆయుధ సంపత్తిని ఆర్మీని మన కనుసన్నల్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అని చెప్తాడు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అంతే స్థాయి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు తయారవుతున్నాయి కేవలం కార్పొరేట్ సంస్థలకు దోచి పెట్టడానికి తప్ప సహజ వనరుల్ని మన ప్రజల కోసం వాడుకుందాము మన కోసం ఈ అభివృద్ధి కోసం ముందుకు తీసుకొద్దాము వాటిని వెలికితిద్దాము అనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వాలకు లేకుండా పోతుంది రీసెంట్గా జరిగిన రఫేల్ ఉదంతం కూడా మనకి కళ్ళెదురుగా కనపడుతున్నటువంటి ఉదాహరణ అంటే దేశ ఆయుధ సంపత్తిని దేశం యొక్క టెక్నాలజీని కార్పొరేట్ సంస్థలకు ఎలా కట్టబెడుతోంది ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అనే దానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి 
అంబానీలు అదానీలకే మొత్తం అన్నిటినీ కట్టబెట్టి వాళ్లే ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసిస్తారు డిమానిటైజేషన్ వాళ్లే శాసిస్తారు ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ విధానాన్ని వాళ్లే శాసిస్తారు పెట్రోల్ ధరల్ని వాళ్లే శాసిస్తారు ఇంకా ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం చేయాల్సిన పనులు ఏం చేస్తోంది ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం రెండవ తేదీన వన్ టౌన్ లోని గాంధీ ఆలయాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం గాంధీ జయంతి ఉత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను వెల్లడించిన కలెక్టర్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని కొండ ప్రాంతాల్లోని నీటి సమస్యను త్వరలోనే పరిష్కరిస్తాం పంతొమ్మిదవ డివిజన్ లో పర్యటించి రెండు సిమెంట్ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే గద్దె గాంధీ ఆశయాలను అపహాస్యం చేసే విధంగా టీడీపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోంది రాజధానిలో గాంధీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆర్కే సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి సీఎం కావాలంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళల ప్రత్యేక పూజలు దుర్గమ్మ వారికి పసుపు కుంకుమ సమర్పించిన మహిళా నేతలు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం